আমরা এবার তরিত চুম্বকের স্পেকট্রাম বা বর্ণালী নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ যে সকল তরঙ্গ তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ তারা যতটুকু রেঞ্জ জুড়ে ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ তাদের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যতটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে যেমন লেখা আছে দেখো তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পাল্লা অত্যন্ত বেশি টেন টু দি পাওয়ার ফোর হার্টস থেকে শুরু করে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি হার্টস পর্যন্ত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পাল্লা কত থেকে কত টেন টু দি পাওয়ার ফোর থেকে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর এর মধ্যে কী কী পরে দেখো এক পাশে একদম এক পাশে দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সটিন গামা রশ্মি আর এক পাশে হচ্ছে বেতার তরঙ্গ যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য টেন টু দি পাওয়ার ফোর ইন মিটার আবার কম্পাঙ্কেরটা আমরা মাত্র বললাম যে কত টেন টু দি পাওয়ার ফোর হার্টস বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে কম এবং আমরা যদি আরেকটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে গামা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি তো আমরা যখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে যাব পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকার গামা রশ্মির আমরা যাতে এই কথাটা মনে রাখি এবং সবচেয়ে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকার বেতার তরঙ্গের তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেতার তরঙ্গের সবচেয়ে কম হচ্ছে গামা কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টা তাই তো গামা রশ্মির কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে দুইটাই টেন টু দি পাওয়ার ফোর এক ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম আরেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তাহলে এই কথাটুকুই আমরা মনে রাখবো এখন আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় বক্স আসবে এইটা তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যমূলক ছক এই ছক থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো আসবে এবং এই ছকটা বুঝে পড়তে হবে দেখো ছকটাতে আমরা কি অনুসারে সাজিয়েছে এটাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসর অনুসারে আমরা একটু আগে দেখেছি যে সবচেয়ে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকার বেতার তরঙ্গের দেখো টেন টু দি পাওয়ার ফোর পর্যন্ত আর সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকার গামা রশ্মি সেজন্য এটা সবার নিচে সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে গামা রশ্মি তাহলে গামা রশ্মির চেয়ে বড় কে গামা রশ্মির চেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে এক্স রে তারপরে অতি বেগুনি তারপরে দৃশ্যমান আলো তারপরে অবলোহিত তারপরে মাইক্রোওয়েভ এবং তারপরে বেতার তো এই সিরিয়ালটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তো চাইলে আমরা একটা সূত্র লিখতে পারি দেখো গামা রশ্মির জন্য তুমি মনে রাখলা গা এক্স রের জন্য মনে রাখলা এ আর অতি বেগুনের জন্য মনে রাখলা অতি আর আলো দৃশ্যমান আলোর জন্য মনে রাখলা আলো তাহলে গায়ে অতি আলো মাখে অতি আলো মেখে অবলোহিত জন্য মনে রাখো লাল লাল মাইক্রো বেকার অর্থাৎ লাল একটা মাইক্রো সেটাতে তুমি অনেক বেশি লা অতি আলো মেখে দিয়েছো সেজন্য সেটা বেকার হয়ে গেছে এটা কিন্তু ছোট থেকে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গায়ে অতি আলো মেখে লাল মাইক্রো বেকার এই সিরিয়ালটা মনে রাখা যেতে পারে বেকার মানে বেতার সবচেয়ে বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গামা হচ্ছে সবচেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরীক্ষার জন্য সিরিয়ালটা সবচেয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দেখো নিম্নলিখিত বিস্তৃত শ্রেণী তরঙ্গ তরঙ্গ সমূহকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজাও তুমি যদি এই সূত্রটা মনে রাখো তুমি বড় থেকে ছোট ছোট থেকে বড় সবই করতে পারবা তাহলে সবচেয়ে বড় কি সবচেয়ে বড় হচ্ছে বেতার তরঙ্গ মানে টিভি এবং রেডিও তরঙ্গ তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাহলে লাল মাইক্রো তারপরেই কি মাইক্রো ওয়েভ এই জায়গায় দেওয়া নাই তারপরে লাল তাহলে ও অবলোহিত লোহিত মানে লাল তাহলে লাল মাইক্রো বেকার তারপরে হচ্ছে আলো তাহলে তারপর দৃশ্যমান আলো চলে আসলো তারপরে অতি তারপরে এক্স রে তারপরে গামারে এই সিরিয়ালটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা যেভাবে করলাম এখানে কিন্তু ঠিক সেইভাবেই দেওয়া আছে আমরা যেহেতু অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করি দি শুড বি দ্য অ্যাপ্রোচ এই বক্স থেকে সবার আগে আমরা সিরিয়ালটা মনে রাখার চেষ্টা করব কারণ পরীক্ষায় প্রশ্নটা সিরিয়াল দিয়ে আসবে এরপর প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা গুরুত্ব যেমন বেতার তরঙ্গ মনে রাখতে হবে বেতার তরঙ্গ বিভিন্ন ধরনের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দূরবর্তী স্থানে স্পন্দিত ছবি প্রেরণের জন্য পরীক্ষায় জাস্ট এই লাইনটাই আসবে দূরবর্তী স্থানে স্পন্দিত ছবি প্রেরণের জন্য কোনটা বেতার তরঙ্গ এইখান থেকে আর কোনো কিছুই পড়ার দরকার নাই মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ কোথায় ব্যবহৃত হয় রাডার যন্ত্রে নৌ এবং বিমান চালনায় পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনটা ব্যবহৃত হয় মাইক্রোওয়েভ শিল্প কারখানায় কোনটা ব্যবহৃত হয় মাইক্রোওয়েভ খাবার গরম করার কাজে মাইক্রোওয়েভ ওভেন রান্নার কাজে প্রত্যেকটা তথ্য মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নৌ এবং বিমান চালনায় কোনটা এবং রাডার যন্ত্রে কোনটা মাইক্রোওয়েভ খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ ব্রেইনের মধ্যে সেট করে ফেলো আর এখান থেকে একটু যদি কঠিন প্রশ্ন
ক্লাইসোট্রন এবং ম্যাগনেট্রন নামক বাল থেকে মাইক্রোওয়েভ পাওয়া যায় জাস্ট এইটা আমরা অবশ্যই মনে রাখব এইটুকু আমরা মনে রাখার অবশ্যই 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 চেষ্টা করব এরপর অবলোহিত রশ্মি প্রত্যেকটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্ধকারে নাইট গগলস হিসাবে ব্যবহার করা ব্যবহার করা হয় এবং অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু অবলোহিত রশ্মি খুবই গুরুত্ব এই দুটা লাইন কিন্তু ব্রেনের মধ্যে সেট করতে হবে অন্ধকারে দেখার জন্য এবং অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য অবলোহিত রশ্মি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মাংসপেশির ব্যথা ও টানের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু অবলোহিত রশ্মি জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত হয় অবলোহিত রশ্মি কয়টা পড়ার হলো চারটা তথ্য এই চারটা তথ্য আলাদা করে মুখস্থ করতে হবে মাস্ট টু টু নো কোনোভাবে মিস করা যাবে না জ্যোতির্বিদ্যায় অন্ধকারে নাইট গগলস অন্ধকারে ছবি তোলা মাংসপেশির ব্যথা এবং টানের চিকিৎসা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে অবশ্যই 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 আর কোনো কিছু পড়ার দরকার নেই দৃশ্যমান হলো আমরা কী কাজে ব্যবহার করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট শালক সংশ্লেষণ এইটুকু জানলেই হবে অতি বেগুনি রশ্মির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরের ভিটামিন তৈরি একশো পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এই তথ্যটাই আসবে হানড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি এই লাইনটা জানলেই হলো ভিটামিন ডি তৈরি করে কোনটা অতি বেগুনি রশ্মি এখান থেকে আর কোনোটা না পড়লেও চলবে এক্স রে দিয়ে আমরা কী করি চোরা চালান রোধে কোনটি ব্যবহৃত হয় চোরা চালান রোধে এক্স রে ব্যবহৃত হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক্স রে ব্যবহৃত হয় এইটুকু তো আমরা জানি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা চোরা চালান ক্ষেত্রে গামা রশ্মির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানব শরীরে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে গামা রশ্মি ব্যবহৃত হয় এবং এই গামা রশ্মি ধাতুর খুদ ধরতে ব্যবহৃত হয় এই দুটো লাইন পরীক্ষায় সব সময় আসে ধাতুর খুদ ধরতে এবং ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে কোনটি ব্যবহৃত হয় গামা তাহলে গামা থেকে দুইটা কথা ক্যান্সার এবং ধাতুর খুদ এক্স রে থেকে কি চোরা চালান রোধ অতি বেগুনি কি ভিটামিন ডি শালুক সংশ্লেষণ দৃশ্যমান আলো নাইট গগলস অবলোহিত পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই তথ্যগুলোর বাইরে আশা করি এই বক্স থেকে কোনো প্রশ্ন